Baiklah kita akan sambung kuliah kita STE 3261 untuk minggu ke-10 pada hari ini Yang mana tadi kita dah mulakan sesi kuliah kita dengan induksi ya, Yang mana saya dah paparkan pada awak tadi 6 keping gambar ni uh, Kedudukan apa tadi? Uh, lisu-lisu pada baju ya Yang mana dah saya lihat tadi uh, semua pelajar dapat memberi respon Dan juga dapat mengenal pasti perbezaan eh, kedudukan lisu dalam 6 gambar ni okay, Baiklah kita lihat apakah objektif kita pada hari ini yang pertama hari ini kelas kita ialah kita akan uh, di akhir kelas nanti saya harapkan pelajar dapat ni menerangkan apa tujuan kita membuat pemindahan lisu pakaian lisu pemadan pada pakaian ni ya. Yang kedua pelajar boleh menerangkan kedudukan lisu pemadan pada pola pakaian. Yang ketiga pelajar boleh membuat nanti di akhir kelas uh, kaedah eh, kita akan membuat pemindahan lisu pemadan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pivot dan juga kaedah slash dan open ya. Okey untuk objektif ketiga ni kita akan buatlah bentuk SCL sebentar nanti. Kemudian yang keempat saya mengharapkanlah ya pelajar boleh mempamerkan sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Okey seterusnya kita lihat apa dia pengenalan kita dahulu. Apa itu apa itu manipulasi lisu? Okey. Manipulasi lisu ialah satu keadaan yang digunakan eh, dalam uh, bidang uh, fashion ya untuk um, apa kita memindahkan lisu pemadan daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain ya. Seperti kita tahu biasanya kita nampak lisu di mana? Di bahagian ya betul di bahagian hadapan uh, pinggang kita betul di bahagian hadapan uh, badan kita ataupun di bahagian belakang eh tujuannya untuk apa? Kita nak menampakkan uh, bentuk yang lebih ramping ataupun mengikut tubuh ya. So um, hari ini kita akan lihat juga lagi kenapa lisu itu dibuat pada uh, rekaan style garis pakaian kita ataupun dalam membuat kerja-kerja mendraft pola ya. Okey kita lihat dulu pada style rekaan pakaian. Okey yang mana ini melibatkan uh, hasil pemindahan lisu pemadan diadakan ya. Yang pertama kalau lihat gambar ni style dart ya biasanya dibuat pada bahagian Uh, sisi kita bawah dada dan juga di bahagian sisi mana di bahagian pinggang di sini kita biasa gunakan dart ni eh dart ataupun lisu lah dart tu merujuk pada lisu pemadan lah eh kemudian ada juga dibuatkan lisu pemadan pada bahagian atas bahu kita ni ada banyak garisan di sini kemudian star line star line ni macam kita buat garisan puteri kita sebut eh princess line tu adalah star line kemudian kita ada gathers di bahagian pinggang seolah-olah nampak macam ada apa keduk lepas di sini kemudian pleated ataupun pleats eh, di bahagian uh, depan ya eh, keruk leher dan juga di pinggang kemudian kita ada tuck darts okey dan juga terakhir kita ada flat darts eh okey so kita akan belajar ke semua lisu pemadan tu hari ini ya eh. okey lepas tu terlihat pula okey ni kedudukan lisu pemadan yang kita boleh olah ataupun kita boleh ubah-ubah kedudukannya ya yang mana pada satu Uh, pola badan ni, contoh di sini pola badan uh, hadapan di sini okay, Kita boleh ubah kedudukan lisu pemadan ini kepada 12 point seperti yang tertera pada uh, slide powerpoint ini ya. Kalau awak tengok di sini, kita ada kawasan A yang ataupun B namakan sebagai waist, uh, bahagian waist kita, pinggang Kita ada bust level, kita ada neck, ada middle neck, central front neck, ni central front bust level, mid shoulder kita ada di bahagian garis bahu tu betul ni. Uh, lepas tu di middle armhole, di tengah garis uh, lengan kita, garis keruk lengan kita. Kemudian uh, straight side di bahagian sisi sebelah uh, di bawah dada kita ya. Itu French dan juga uh, ini semua nama-nama 12 kedudukan uh, lisu pemadan yang kita boleh ubah-ubah kedudukannya ya. Okey lepas tu kita lihat pula slide kita yang berikutnya. Okey ini adalah apa ni contoh uh, tadi ya eh, kedudukan lisu yang telah diubah ya eh. contohnya di tengah bahu ya eh. yang pertama ni tengah bahu maksudnya garisan satu ni adalah di sini ya eh. di bahagian middle uh, kita punya bahu kita ya eh. okey yang kedua ni di keruk lengan ya eh. ini ya eh. ni garisan ni tadi middle armhole tadi yang ketiga rusuk tadi french dart tadi lepas tu yang keempat garis pinggang di sini Ya, yeah, garisan sini kita buat pemindahan lisunya. Yang kelima kita buat di bahagian garis dada di hadapan ni yeah, tengah-tengah. Yang keenam kita juga boleh buat pemindahan lisu di bahagian mana? Garis uh, keruk leher kita di hadapan ni. Yeah. Okey kan? Akan dapat design macam ni lah sebab apa lisu tu dipindahkan daripada pinggang misalnya kita pindahkan dia ke garis uh, leher ya. Yeah. 
Okey, macam mana kita nak membentuk lisu pemadan? Okey, ada beberapa cara ya. Yang pertama, di sini terangkan lisu berbentuk V yang digunakan untuk membuat pakaian sama sendat ya, terutamanya pada bahagian bahu dan pinggang ya. Okey, kalau tengok pada gambar rajah patung di sini, okey, ini adalah garis dada awak dan di bawahnya adalah garis pinggang. Biasanya apabila kita uh, kita secara logiknya lah kita bila kita bayangkan badan kita ni berbentuk apa? Uh, bentuk kalau pada atas kita melihatnya berbentuk bulat di sini ya. So daripada pandangan, pandangan rentas badan daripada atas kita akan dapati apa garis pinggang kita ni biasanya lebih kecil daripada garis dada. Betul tak? Setuju tak? Okey dada kita lebih besar daripada pinggang kita. So ini akan menyebabkan apa? Ada lebihan-lebihan ruang-ruang -lebihan, uh, antara kau tengok gambar ni antara dada ke pinggang ni ada ruang-ruang kosong di sini ya. Okey, ruang yang lebih pada garisan pinggang ni kita akan lipatlah supaya kita akan bentukkan dia menjadi lisu pemadan. Tujuannya kita nak buangkan eh ruang-ruang ni supaya baju tadi mengikut bentuk badan si pemakai eh. Okey, lepas tu tengok gambar ni. Okey, ni kita nak cara bentuk. Okey, ni jenis contoh bentuk badan kita ataupun skirt eh kedudukan badan dan kedudukan lisu pemadan pada skirt eh. Okey, yang mana kalau kita faham di sini, bahagian pinggul kita akan lebih besar daripada bahagian pinggang kita. Melainkanlah ada uh, sesetengah orang yang pinggul lebih besar daripada, sorry, pinggang lebih besar daripada pinggul. Eh. Jadi, di mana kalau biasanya normalnya apa, pinggul lebih besar daripada pinggang. So, kalau kita, apa tu, kita letakkan kain di sini, fabric. Of course, lah, bahagian atasnya akan ada lebihan-lebihan. ya. -lebihan, eh. Dia tak fit betul tak? Sebab tu kita buatkan dia lisu pemadan supaya... Kita boleh uh, sorokkan lebihan-lebihan fabric tadi. Kat sini kita nampak tak? Dia kata kat sini ini adalah bahagian lebihan-lebihan tadi yang mana kita akan lipat menjadi lisu pemadan. Eh. So, gelembung-gelembung ataupun lebihan fabric di sini akan dilipatlah uh, dengan seimbang ya, untuk mendapatkan bentuk yang rata pada bahagian pinggang tu. Oh, cantik kan? Ha, ini contoh juga gambar pada bahagian badan. Kalau kita kenakan dengan sekeheping fabric di sini, Okey, fabric dibalut keliling dada atau pinggul akan menjadi bentuk apa? Selinder. Okey, so kalau kita logiknya sini ada, akan ada ruang-ruang yang mana bahagian yang besar dan kecilnya akan membentuk ruang-ruang yang berbeza. Okey, so kat sini nampak tak bila kita uh, kita betul-betul fitkan dia, kita akan nampak mana? Di sini ada ruang lebihan, di sini pun ada lebihan fabric. Eh? Kalau kita betul-betul nak dia akan fit dengan badan. Sama juga bahagian skirt. Eh? Okey, so... Sebab tu adanya lebihan inilah kita hasilkan dia apa? Lisu tadi eh. Okey. Kedudukan lisu pemadan. Okey ni shoulder dot. Fit the curve of the back and point to the shoulder blade. Contoh kat sini kita ada orang yang posture badan dia yang bongkok sikit eh. Kita kata bongkok bahagian bahu. So bila pakai baju dia akan jadi apa? Tak cantik. So kita kena buangkan lebihan di sini eh. Okay, so the body back waist that fit the curve of our back at the waist and point to the shoulder uh, blade kat sini. Eh. So, nampak tak kat sini akan ada lebihan juga. Yang mana sini pun kita akan uh, buangkan lebihan-lebihan fabric ni dengan cara membuat di super madan. Eh. Itulah sebab tu kita buat kan apa? Di super madan. Sebab tu di super madan ni perlu diubah suai kedudukannya uh, bergantung kepada bentuk badan si pemakai. Eh. Okay, cuba awak buat refleksikan diri. Apakah tujuan pemindahan lisu pemadan dibuat? Okay. Okay, so kita lihat yang pertama. Apa tujuan dia? Okay, lisu pemadan ni dibuat. Okay, yang pertama untuk mendapatkan kedudukan lisu yang baru. Okay, kita buat pemindahan supaya kita dapat uh, kedudukan yang baru. Untuk mendapatkan garis ataupun gaya style baru dengan keedah menyudahkan ruang lebar lisu seperti membuat lipatan, okay, membuat kedutan, lisu tergantung dan sebagainya. Okay, ni contoh kita boleh membuat pemindahan lisu tadi. Okay, yang mana di bahu ni dipanggil lisu pemadan berganda, lisu pemadan dijadikan kedut pada bahagian pinggang macam uh, kedut lepas ya, eh. lisu tergantung di sini kita boleh buat lisu pemadan Perancis, lisu peran uh, garis putri, lisu pemadan di garis leher dan juga kita boleh meng mengolah menjadikan dia lisu pemadan dibuka dan dikembangkan di garis pinggang ya. Eh. Okay, ni contoh-contoh tadi gambar yang mana daripada satu pemindahan tadi Apakah rupa hasilnya? Ini gambar ni boleh lihat kemudian nanti. 
Okey, prinsip utama dalam membuat pemindahan lisu pemadam ni ada beberapa prinsip. Yang pertama, kita mesti gunakan pola yang asas. Kemudian kita uh, pusat pusingan pivot ataupun uh, yang nanti kita akan buat pivot ni, okey, pusat pusingan dia ataupun tempat untuk kita membuat pemindahan lisu tadi mestilah berpusat pada titik mercu dada. Okey. Sebab tu kita biasa kita ambil ukuran, kita ada apa? Ukuran mercu dada eh. Kemudian ruang yang dibuka mesti sama dengan ruang yang ditutup supaya tidak mengubah padanan pakaian. Maksudnya di sini aa, kalau kita nak ubah katakan kedudukan lisu yang dipinggang, kita nak bawa ke bahu, maksudnya aa, ukuran yang dipinggang tadi, ukuran lebar lisu dipinggang tadi dengan ukuran lebar lisu di bahu mestilah sama eh. Dan jarak eh, hujung lisu pemadan baru adalah sekurang-kurangnya 1.5 daripada titik mercu dada. Yang ini saya akan demokan nanti kemudian lah. Eh. Okey, kaedah memindahkan lisu pemadan. Pertama, kita boleh gunakan kaedah gunting dan buka. Yang kedua, kita menggunakan kaedah pivot nama dia. Eh. Pivot eh. Kalau yang ini kita panggil open and slash. Yang kedua, kita gunakan pivot. Okey. So kita lihat dulu apa dia, cara nak memindahkan ataupun di manakah kita nak pindahkan lisu pemadan gunakan keedap um, open and slash ni eh. Yang itu pertama kita boleh buat di bahagian garis bahu, di garis leher, baris dada, garis pinggang dan juga di garis sisi pinggang eh. Ini lima kedudukan uh, lisu pemadan kita boleh buat menggunakan keedap open and slash ni eh. Okey kita lihat pada garis bahu. Okey, ni garis bahu anda di sini. Okey, langkah dia pertama tandakan C ataupun tandakan satu garisan di sini untuk kita menghasilkan garis ataupun lisu pemadan yang baru. Kita buat satu garisan dan kemudian kita akan buat apa? Um, kemudian kita akan gunting pada garisan C ni eh, sampai ke sini. Okey, kemudian lipat bahagian A ke B untuk mendapat atau membuka. Okey, ni A, B ni maksudnya apa? Lisu yang kita dah sedia ada sekarang ni eh. Kita akan lipat bahagian sini untuk mendapatkan lisu yang baru yang mana bila kita lipat di bahagian A dan B ni Automatik bahagian B dan C tadi akan ter, terbuka okay. Kemudian kita buat apa? Kita letakkan sekeping kertas lain yang, untuk, yang tutup bahagian, bahagian terbuka ini Dan baru kita ukur tadi 1.5 cm daripada mercu dada untuk mendapatkan apa? mercu yang baru Kemudian baru kita buatkan dia garisan lisu pemadan yang baru. So ini adalah rupa pola yang barulah yang setelah kita buat pemindahan lisu tadi. Maksudnya lisu di bahagian A, B ni dah hilang. Kita gantikan lisu di bahagian C. Eh. Okey ni kalau kita buat di uh, garis leher juga. Tapi ini kita buat di bahagian C ni. Garisannya di sini eh. Di garis keruk uh, leher kita di sini. Cara yang sama juga eh, kita tutup AB kita akan terbuka di C eh. Nanti kita saya akan demokan cara lebih detail dalam um, video yang berikutnya dalam SCL nanti ya. Okey di garis dada pula okey sama juga kita nak larikan uh, lisu AB kita nak pindahkan dia ke C. Kita guna teknik yang sama ataupun kaedah yang sama iaitu kita apa gunting garisan C tutup AB maka tadi C ni akan terbuka dan kita akan tampalkan dengan kertas yang baru. Okey. So ini garis pinggang pula iaitu lisu Perancis Biasa kedudukannya di sisi pinggang kita di sini So apa kita buat? Kita buat dulu kedudukan garisan yang kita nak uh, adakan lisu yang baru Cara yang sama gunting C tutup AB Maka C akan terbuka dan C akan dibuat lisu yang baru Okey ni contoh sisi pinggang Okey, seterusnya kita lihat pula apa dia cara ataupun uh, keedah untuk kita membuat pemindahan lisu menggunakan uh, pivot eh. Kita boleh buat pada lima kedudukan iaitu pada garis bahu, garis leher, garis dada, garis pinggang dan juga garis keruk lengan eh. Okey, kita cuba tengok lihat gambar sini. Ini contoh kalau kita nak buat keedah um, pivot eh. Pivot ni tak guna gunting yang eh. kita cuma buat, uh, kita cuma mengalihkan kedudukan Uh, pola tu tadi eh. Okey, pertama apa, apa letakkan pola dengan cermat di atas keping kertas. Okey, pola tadi. Tetapkan kedudukan mercu pada dada dan mercu dada dengan pin penekan. Di sini kita ini eh, maksudnya kita ada kena ada jarum ke, a uh, peniti ke, apa-apalah pin yang kita boleh tandakan di sini nanti eh. Okey, lepas tu tandakan kedudukan C dan A 
C dan A. Ini C tadi garisan baru kita yang kita nak buat tadi. Okey. Kemudian kita kena berpegang pada garisan A ni. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita tekak pola dari C ke A. Okey. Tadi kalau kita guna teknik uh, open dan slash, kita gunting C. Kita bawakan, kita tutup B ke A ya. Eh? Tapi nanti automatik akan terbuka di C. Sebab kan ni guna pivot, kita tak menggunting. Jadinya kita akan menggerakkan. Okey. Tadi tanda A kan. Kita gerakkan B ni ke A. Nampak tak dia dah berubah ni Pusingkan ataupun gerakkan pola tadi garisan yang B ni. Garisan B ni pergi ke garisan A. Otomatik pola tu akan bergerak lah rupa dia. So kita akan salin balik rupa pola yang baru ni ikut garisan yang baru ni. Okay ni lebih jelas nanti kalau saya tunjukkan pada demo lah ya kat sini. Uh, mungkin awak tak berapa faham tapi tak nampak eh. Macam mana pergerakan tu berlaku eh. Tapi nanti secara umumnya itulah caranya. Dan di sini kita kena adjust semula. Uh, tanda mercu dada ni kita ambil 1.5 ke bahagian isu baru ni eh. Okay ni pun sama juga pada garis leher kita menggunakan kaedah yang sama pivot. Okay ni pun kepada bahagian garis dada pun sama menggunakan Uh, kaedah pivot. Ini pada lisu Perancis menggunakan kaedah pivot. Okey. Ni contoh lagi. Okey. Seterusnya kita lihat pula macam mana kita nak membentuk garis puteri ataupun princess line pada baju kita ya. Okey. Ni rupa kedudukan uh, garis puteri ataupun princess line. Dia boleh dua cara lah. Yang pertama dia apa? Dia kedudukannya adalah di pada bahagian Um, garis pinggang eh, iaitu mana ya, yang pertama dia ambil daripada uh, keruk lengan kita di sini kita bawa dia ke bawah sampai ke pinggang ataupun kita boleh juga ada lisu per, apa tu garis putri daripada atas bahu ya eh. kita daripada atas bahu sini kita bawakan dia sampai ke bahagian pinggang kita so ada dua cara lah okey macam mana kita nak buat lisu pemadan ni kita lihat di sini yang pertama Caranya adalah okay, kita trace dahulu tekap pola asas badan hadapan. Kita kena ada pola asas badan hadapan kita yang dah bersiap label dengan kita punya apa ni? Uh, lisu pemadan kita di sini ya. Okey. Kalau perhatikan di sini ya, uh, kita ada lisu di bahagian uh, sisi apa ni? Sisi kita punya keruk lengan kita ni dan juga di bahagian bawah dada ni kan. Dan satu juga di lisu di bahagian hadapan ya. Okey. So kita perlu buat apa? Kita perlu tracekan balik. Kita itu kita kena buat satu garisan di C. Maksudnya di sini kita akan pindahkan ya lisu pada bahagian uh, di sisi sini. Kita akan pindahkan dia ke bahagian C ya. Okey, so apa kita perlu buat? Kita buatkan satu garisan di bahagian C ya. Maksudnya garis tengah bahu yang kita akan buatkan lisu di sini. Gariskan dia ke tengah ke bahagian mercu dada sini. Dan kita gariskan juga satu garisan daripada mercu dada ke bawah A di sini. Ini ikutlah garisan isu yang kita ada bahagian bawah lah eh. Okey lepas tu buat apa? Kita tandakan uh, ni dia kata sini tanda, lukis tanda imbang 3cm ke atas dan ke bawah. Maksudnya 3cm ke atas, ke bawah dan ke X ni eh. Okey untuk X dia kata tandakan 2cm sorry. Untuk X ni tanda 2cm saja. Okey lepas tu uh, gunting bahagian C ni sehinggalah bahagian A ni. So kita akan dapat satu piece di sini lah. Bahagian uh, C ke A sini eh. Okey apa kita perlu buat untuk bahagian C, B pula. Okey seterusnya adalah uh, untuk langkah kedua. Okey kita gunting dah gunting C tadi ke A. Untuk C, B pula. C, B sini. Bahagian belah kiri ni pula. Okey kita gunting dari mercu uh, titik mercu dada hingga ke X sini. Okey, tutup lisu ni. Okey, tutup lisu yang tepi ni. Okey, tutup lisu ni untuk mendapatkan uh, ruang basi yang serata. Lepas tu tampal kertas lain kat sini. Nampak tak ada tampal kan? Ini kan dah berlubang di sini kan? Ke tampal kertas lain di sini. Kemudian kita bentukkan balik apa? Uh, bahagian sini supaya dapat dia garisan yang cantiklah lurus di sini eh. Okey, so dapatlah satu keping lagi yang belah kiri dan belah kanan. Okey, sama juga kalau kita nak buat untuk uh, garis puteri bagi garis bahu belakang. Sama juga caranya kita potong, uh, tekap pola asas, tekapkan, tandakan A ke C, B ni. Kemudian tandakan C pada garis bahu. Kemudian kita lukis style garis uh, C ke A tadi melalui 
hujung lisu kalau kita buat tanda im, imbang tanda imbang ni supaya apa kita temukan nanti dia bertemu pada tempat yang sama lah eh. kemudian kita guntingkan lah bahagian CA dan kita kemudian kita akan dapat satu lagi bahagian adalah yang C dengan C ke B ni eh. so ini kata ke buat masa uh, kita buat praktikal nanti lah eh. ok kat sini cuma penerangan secara teori sajalah eh. ok ni kita akan dapat apa? Dah pola dah siap pola sisi bahagian hadapan tadi Pola tengah hadapan, pola tengah badan belakang dan pola sisi badan belah belakang. So, ada, ada empat keping lah kat situ ya. Okey, seterusnya pula kita lihat pada garis putri yang dibentuk daripada garis keruk lengan. Sama jugalah tekniknya hadapan cuma tadi atas bahu. Ini kita pindahkan dia daripada, kita mulakan daripada keruk lengan sampai ke bawah. So, kalau awak baca step-step sini, dia lebih kurang sama sahaja ya. Okey, ini bahagian belakangnya kita bentukkan garis apa tu garis putri daripada keruk lengan bahagian belakang badan ya. Okey, lepas tu kita lihat pula hmm, seterusnya ni apa ya? Okey, seterusnya ni lah variasi-variasi kepada garis putri yang dibuat pada garis keruk lengan. Contohnya aa, macam desain dalam apa? Style dalam bahagian bawah pertama ni. Okey, dia daripada garis keruk lengan ke bahagian tengah pinggang. Yang ini garis keruk lengan ke bahagian ini tak ke bawah eh. Dia ke melintang saja. Yang ini pun juga contoh dua garis. Um, okay, seterusnya kita lihat di sini adalah variasi lisu pemadan yang dibuat pada bahu eh. Contoh-contoh gambar di sini. Okay, ini variasi lisu pemadan yang berbentuk asimetrik ataupun asymmetrical yang mana dia tidak sama apa tu sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Yang ini pula contoh variasi garis putri klasik. Ini garis putri ya, yang dibuat tadi pada garis bahu. Kemudian diolah meletakkan ropol di sini ya. Okey dalam pelbagai bentuk. Pelbagai cara sebenarnya kita boleh buat garis putri ni ya. Okey lepas tu inilah variasi lisu pemadan intersecting. Itu kita buat di sini. Nampak ini masih lagi asymmetrical. Ya, maksudnya dia tidak seimbang ya rupanya ni di sini. Okey. Dan ini rupa bentuk apa? Ini rupa bentuk asas tanda lisu pemadan yang biasa buat tu kan pada baju ataupun pada skirt eh. Okey. So kaedah kita nak menyemat uh, pin ataupun nak sematkan pin pada kita punya lisu pemadan. Okey, ni ada beberapa cara. Yang pertama, apa? Peralatan kita perlu gunakan adalah apa? Peniti lah eh. So kita tandakan uh, kedudukan ataupun saiz lisu tadi dan kita tandakan dengan kapur. Kita juga boleh tandakan dengan pin dekat sini supaya kita boleh tahu di mana bahagian kita hendak jahit ya. Daripada yang besar kepada bahagian yang run, runcing. Okey, langkah menjahit lisu pemadan cembung ataupun bahagian yang uh, cembung ni biasa di bahagian mana? Bahagian uh, pinggang ya. Caranya adalah apa? Kita temukan sebelah luar fabric. Eh. Maksudnya luar ke luar kita akan dapat ini sebelah dalam lah. So kita tandakan uh, garis yang pemadan tadi kita nak buat di sini. Kemudian tersematkan dengan peniti dan kita jahit lah eh, daripada bahagian atas yang besar ni kepada bahagian yang runcing. Kemudian kita biarkan ada benang uh, lebihan di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk kita ikat ataupun kita simpulkan dengan tangan. Kemudian kita susupkan benang tadi di dalam mata-mata jahitan di sini sini eh. Okey ni cara yang betul lah sepatutnya awak kena buat eh. Okey ini dah cara menyudahkan lisu pemadan cembung. Ini kalau fabric sederhana tebal kita boleh sama ada letakkan dia ke arah kiri ataupun kita boleh arahkan dia ke kanan. Okey yang kedua iaitu kita kalau dia nipis dan jarang kita boleh bukakan lisu ni supaya aa, sekatalah kiri dan kanan. Ataupun kalau lisu tu ataupun kalau fabric tu fabric tu sebut tebal macam yang fabric denim eh. Okey, tak sesuai lah kalau kita nak letak dia menghala ke sebelah eh. Sebab ada kiri ke kanan ataupun kita buka macam ni. So apa kita kena buat sebab dia tebal. Kita boleh gunting fabric tadi. Nak elakkan ketebalan tadi. Dan di bahagian tepi lisu tadi kita kena jahitkan insang pari. Ataupun kita jahit lilit kemas kat sini. Supaya tak berjerumbai lah uh, lebihan fabric di sini eh. Okey, lepas tu kita pergi pula yang seterusnya. Langkah menjahit lisu pemadan. Okay, sorry. Langkah menjahit lisu pemadan cekong. Cekong ni biasanya bahagian uh, pinggang kita eh. Okay, apa kita kena buat? Kita sama juga temukan sebelah luar. Ni sebelah dalam. So, biasanya bentuknya macam ni kan. Itu dikatakan cekong eh. Daripada dada ke pinggang, pinggang ke bahagian 
uh, bawah eh. Okey so tandakan garis pemadam tadi garis pemadam lisu kita kemudian sematkan dengan peniti dan kita boleh jeluju dahulu kalau tak yakin kita boleh jeluju kemudian baru kita jahit dengan mesin. Okey kita jahit di sini daripada apa? Besar boleh juga daripada besar ke kecil ataupun kita boleh mulakan daripada hujung sini tapi kena buat ulang alik lah dua kali ataupun kia eh di sini jahit dua kali kita bawa ke tengah dan ke bawah dan di sini nampak tak ada kawasan di sini agak besar kalau kita tak kita kena buat snip eh snip dan kita kena apa tujuan buat snip ni supaya bila kita um, snipkan ni kita nak gunting kan supaya dia apa dia membentuk lah kalau tak disnipkan di sini dia kejong lah juga sama lah juga eh maksudnya tadi tak, dia tidak boleh memberi bentuk kepada badan kita so lepas dah snip biasa kerana apa kain ni akan berbulu lah eh jadi sebab tu dia suggestkan kita buat uh, jahit apa ni insan pari eh ataupun lilit kemar di sepanjang bahagian kita dah gunting ni Okay so dengan ini kita tamat dahulu uh, video kita yang pertama untuk nota berkenaan dengan uh, lisu pemadan eh, ataupun manipulasi lisu.